Hi, my name is Wienke Giesemann. I'm the co-founder of the Things Network, a global network of gateways that allows you to, be, uh, to build very low-cost sensor applications. We use the technology LoRaWAN. It's a technology that allows you to connect things to the internet um, over very long range and with a very, very efficient battery usage so that the things can last on a battery for very long. And now we're in Zurich, um, uh, the, the local Zurich community of the Things Network. And what's here happening here is very uh, extraordinary because they, they, they managed to cover the entire city with LoRaWAN coverage. And this week we are having an amazing event where uh, people are actually building applications and prototyping on top of the network to actually generate value. Das LoRa-Netzwerk ist ein Datenfunknetz, das Grundvoraussetzung ist für das Internet der Dinge. Das heisst, es ist dahingehend optimiert, dass eben die Datenübermittlung möglichst effizient, energiesparend und letztlich auch günstig funktioniert. EWZ, Grundwasser oder Groundwater Metering, da geht es darum, dass wir betreiben verschiedene Anlagen, Wärmepumpenanlagen wo man das Grundwasser verwendet und äh, es ist eine gesetzliche Auflage, dass man gewisse Messwerte erhebt. Das ist äh, einerseits der Pegel vom Grundwasser und andererseits die Temperatur. Äh, das war bis jetzt sehr eine händische Arbeit, gewesen, die eben sie durchgeführt hat. Und man versucht halt diesen Challenges da, respektive mit dem Challenge herauszufinden, kann man das auch digital machen, mit einer Lösung, mit Sensoren, wo die Daten automatisiert über das LoRa-Netz übertragen. Bei Nova ist es sicher nicht kein einfacher Challenge, weil äh, die Sensoren sind äh, zum Teil 30 Meter im Boden unten. Also man muss irgendwie die Daten von dem Sensor zuerst mal die Oberfläche bringen, bevor man es kann über das LoRa-Netz dann übermitteln kann. Ich arbeite an der Bike Challenge, oder wir arbeiten an der Bike Challenge. Ähm, dort geht es darum, bei einem Velo zu schauen, wo ist das Velo im Moment. Ähm, eine Warnung rauszugeben, wenn es das Stadtgebiet verlässt. Und falls das Velo gestohlen ist, wenn man das Gefühl hat, dass es gestohlen ist, dass man auch einen Off-Switch machen kann über das Internet und das Velo deaktivieren kann. We started the, the Things Network community in Zurich about a year and a half ago, after the global uh, community was, was out there in the press. Uh, the idea was to bring open source, um, open source concepts into, into the networking world, the wireless networking world. And we started with a bunch of enthusiasts and it's, it's been growing since then and now, now we are actually the, the, the largest community and the most, active, or what, yeah, the most active community in the world of the Things Network. Super happy. Awesome. Uh, interessant. <laughs> awesome. Super Spaß. Voll kreativ.